상황이 너무너무 재밌고 행복해요, 진짜. 온 주변이 다 그냥 하얀색이에요. 아, 진짜 가기 싫다. 렛츠고! 간식 먹을까? 간다! 이리와, 이리와, 이리와! 이리와! 여러분 안녕하세요 짜루입니다 지금은 정선에 왔고요 원래 선자령을 갈까 했는데 바람이 진짜 한 17에서 21까지 불더라고요 어 진짜 그래서 바람의 영향을 덜 받는 정선에 자작나무 숲으로 백패킹을 왔습니다 일단 숨이 너무 차서 이따가 다시 카메라를 켤게요 여러분 조금씩 눈이 오고 있어요 너무 좋아 행복해 사실 올라갈 때 힘들면 은 썰매에 배당 놓고 끌고 올라가도 된다고 하더라고요 근데 올라갈 때 산행은 그래도 온전히 제가 배낭 짊어 메고 끝까지 올라가고 싶어서 올라갈 때는 그냥 힘내서 가고 내려올 때 썰매 위에다가 배낭 놓고 끌고 내려오려고 해요 아 너무 힘들어 힘을 내할수 있다 재밌다 아이고 이뻐 아이가 그래서 아직 반절밖에 안 왔어요. 더 가야 돼. 간식 줘요. 저러 간식 줄까? 저러 고기. 고기. 으야, 으야. 자. 아, 가. 가, 이제. 가, 임마. 가시라고요. 가라니까 가는 거야. 가자, 가자. 아이고, 씻었어. 자작나무 숲까지 400m 남았습니다. 지금 4시에 출발해서 5시 10분. 어, 1시간 10분 걸렸어요. 가자. 가자! 와다다다다다다! 
우와 뿌리가 아예 뽑혀있어요 뽑혀있어 아 미안하다 야 가겠다 야 저는 완전 신나가지고 아주 그냥 저러고 어떻게 갈래? 어떻게 갈래? 옳쭈 쭈쭈쭈 가봐 옳지 가 옳지 똑똑해라 야이 새끼야 같이 가야지 임마 같이 가야지 같이 여러분 드디어 자작나무 숲에 도착했어요 저는 중간에 쉬지는 않고 그냥 천천히 올라오면서 촬영하고 따로랑 중간에 놀고 이러니까 한 1시간 반 정도 걸렸고요 여기 자작나무 숲 보여드릴게요 아 진짜 너무 이뻐요 예쁘다 와 짜르 어때? 아 시원하다 오. 92년에 조성했고 하얗게 벗겨지는 껍질은 매우 얇아서 연인들의 낭만적인 편지지로 사용됐대요 휘바휘바 잘리톨 추출하는 나무고 고로새처럼 음영할 수 있는 수액을 제공한대요 와 진짜 예쁘다 여러분 짜루 발이 지금 완전 이렇게 솔방울처럼 다됐어 짜루가 추위는 안 타는데 이게 아픈 건지 무거워서 그런 건지 자꾸 이빨로 때려 하더라고요 야, 그렇지. 어, 있어봐. 기다려. 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 또 일로 올라. 일로 올라. 이거 있고. 자, 안 입어. 그렇지. 이거 안 되겠다. 들어가. 옳지. 안에서 먹어 
왜 나왔어? 추워 안돼 들어가 일로 야 들어 이거 들어 물 들어 근데 자 일로 들어와 일로와 일로와 물 들어와 일로 들어 다 먹었네 간식을 들어 추워 자식아 여러분 진짜 생각보다 날씨가 많이 많이 추워요 <웃음> 지금 7시인데 영하 3도고 내일 새벽에는 영하 9도까지 떨어지거든요 원래 제가 테이블을 일부러 안 갖고 오고 눈으로 이렇게 테이블 만들어서 밖에서 이렇게 먹으려고 했는데 도저히 텐트 문을 열 수가 없는 거예요 그래서 그냥 여기 안에서 발열백 해가지고 음식 데워서 간단하게 먹도록 하겠습니다 자르는 여기 밑에 있어요 어이구 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 졸라 자 여기 올라오기 전에 시장에서 이거 오징어 순대랑 닭강정 사가지고 조금씩 덜어서 가지고 올라왔거든요 그래서 오늘은 이거 데워 먹으려고 해요 발열팩 냄새가 조금 나기도 하고 이거를 안에서 데우면 이 연기 때문에 텐트 안에 결로가 많이 생긴다고 해요 그래서 밖에다가 잠깐 빼놨습니다 연기 나는 게 멈춰가지고 한번 까볼게요 우와 익었나? 아 뜨거 여기 스테는 <웃음> 뜨거워요 닭강정도 그냥 데워버렸어요 눅눅해져도 저는 따뜻하게 지금 먹고 싶어서 이렇게 데웠고 술은 바랑산 막걸리 이것도 전통시장에서 팔더라고요 수제 막걸리인데 꽤 비쌌어요 12,000원? 근데 한번 놀러 온 김에 먹고 싶어서 이걸로 사왔습니다 지금 잔이 없어가지고 제가 짜로 물잔을 사용할까 했는데 밖에다 두니까 그게 다 깡깡 얼었더라고요 그래서 그냥 병나발을 불도록 하겠습니다 제가 병나발 부는 걸 진짜 싫어하거든요 그래도 제 나름의 지킬 건 지키자 약간 이런 느낌이었는데 오늘은 어쩔 수 없이 잔이 없어가지고 병나발 부는 제 모습을 저희 부모님께서 보시면 <웃음> 극대노 하시겠죠? <웃음> 놀러 왔으니까 또잔 없으니까 그냥 마실게요 이게 배로 만든 거래요 산돌배 맛은 엄청 라이트해요 청량감도 많고 탄산도 많고 라이트한데 그 막걸리에 텁텁한 그런 느낌 있잖아요 그게 적습니다 저는 그 막걸리 특유의 텁텁한 맛을 좋아하긴 하는데 이것도 어... 라이트하게 먹기 좋은 것 같아요 아 맛있겠다 닭강정 음 너무 맛있어 오징어 순대 음 짜루는 이렇게 제가 소고기를 물에 삶아서 갖고 왔어요 짜루도 보양 좀 하라고 나름 한우로 삶아서 갖고 왔습니다 자 먹어 어이구 맛있어 음자 먹어 옳지 와 근데 여러분 날씨가 추우니까 음식 다 금방 식어요 미지근해졌어 한번더 데울게요 저 진짜 너무 추워서 따뜻하게 먹고 싶거든요 이게 용량이 더 커요 아까 전 거는 이 바르코 샀을 때 들어있었던 건데 60g짜리? 일 거고 이거는 제가 따로 산 건데 이게 80g짜리예요 
이게 더 강력 강력하거든요. 오 냄새 나. 먹기 나쁘다. 나겠다. 으 연기. 아 뜨거. 안 보여. 찜질방 됐어. 됐나요? 음. 음. 여러분 원래는 제가 워킹쿡을 가지고 있었잖아요 워킹쿡 뭔지 아시죠? 그군 반합같이 생긴? 제가 이번에 이 바로쿡을 산 거였거든요 근데 성능을 비교해 보자면 워킹쿡이 훨씬 좋은 것 같아요 음... 워킹쿡은 그 뚜껑 내합 닫고 그 다음에 외합을 또 닫는 뚜껑이 두 개거든요 근데 이거는 뚜껑이 하나고 뭔가 허술하다고 해야 될까? 그래서 지금 발열 팩을 두개 썼는데도 따뜻한 것도 아니고 심지어 차가워요. 제가 이 연기가 싫어서 밖에다 둔 것도 있지만 아무리 제가 밖에 뒀다고 해도 이렇게 데워지지 않을 수가 없거든요. 그래서 동계에는 워킹쿡이 좋은 것 같아요. 다음에는 워킹쿡을 가지고 다니는 걸로. 그래도 시장에서 사온 거라 간단하게 데우기만 해서 다행이지 제가 지금 오늘 뭐 라면이나 뭔가 조금 간단하게 조리를 해야 될 거를 갖고 왔었으면 진짜 큰 낭패였을 것 같아요 음닭고기 짤고기? 응? 여러분 제가 백패킹을 시작한 지도 얼마 안 됐고 이렇게 설산을 와본 적은 이번이 처음이거든요 오늘 선자령을 가고 싶었지만 바람이 너무 심해서 진짜 그거는 나한테도 위험하지만 진짜 남한테도 민폐인 것 같아요 괜히 가지 말라는데 꾸역꾸역 가서 굳이 굳이 또 구조대 선생님들이 또 가갖고 사람 찾고 여러 사람이 힘든 걸 알기 때문에 좀 바람 영향이 덜한 이곳 자작나무로 왔거든요 가끔씩 이제 등산을 하다 보면 현타 올 때도 많고 아, 내가 뭐하고 있지? 약간 요런 때가 왔었거든요 근데 이번 설산 때는 그냥 그런 눈을 밟고 있다는 것 자체가 너무 신기하고 행복하고 너무너무 즐거운 거예요. 이 배낭을 온전히 내 힘으로 짊어지고 가서 내가 원하는 목적지까지 딱 와가지고 이렇게 내 스스로 텐트를 치고 내 사이트를 구축을 한 다음에 또 맛있는 음식 먹으면서 당연히 지금 발 시렸고 손 시렸고 너무 콧물도 줄줄 날지만 이 상황이 너무너무 재밌고 행복해요 진짜 그래서 오캠과는 다른 어떤 매력이 정말 분명히 있고 또 어떤 누군가는 이런 제 영상을 보면서 정말 사서 개고생이다 뭐 이런 생각을 하실 수도 당연히 있죠 근데 이거는 또 보는 거와 다르고 실제로 해보면 진짜 값진 경험 같아요 특히 이제 제 댓글 보시면 젊음이 좋다. 저처럼 어렸었으면 이런 거 도전해보고 싶다. 이렇게 말씀을 하시는데 제가 이제 많은 산들이나 이런 데 가보려고 블로그 같은 데 찾아보잖아요. 그러면 정말 60대, 70대 이런 분들이 자기 친구분들이랑 같이 이런 백패킹을 하시는 블로그를 제가 많이 보거든요. 그래서 어떤 블로그 게시물에는 아, 중년은 아니고 이렇게 조금 어르신이셨는데 그 친구분이랑 산 이렇게 타서 어디서 이제 정착해가지고 백백킹 하는 모습을 봤는데 어, 너무너무 멋있고 
이게 나이가 중요한 게 아니구나 젊어서 백패킹을 하는 것보다는 그런 자연을 즐길 수 있고 조금 힘들고 누추하고 이러지만 어, 그런 거를 좀 이겨내고 견뎌내고 이런 거를 온전히 좀 받아들일 수 있는 분이시라면 나이랑 정말 상관없이 어, 누구든 할수 있는 그런 취미인 것 같아요 그래서 제가 거기 댓글에도 어, 선생님처럼 늙고 싶다 저도 나이 들어서까지 백패킹을 열심히 해보고 싶다 존경스럽다 이렇게 댓글을 달았었거든요 이게 오캠이랑은 다르게 이 자연을 온전히 날것 그대로 내가 거기에 파묻혀서 이렇게 좀 즐길 수 있는 그런 장점이 있고 이 배낭 하나로 어디든 떠날 수 있고 그냥 여기 갔다가 저기 갔다가 어디선 갔다가 이렇게 할수 있어서 너무 좋은 것 같아요 오캠은 그게 안 되잖아요 지금 이 3월 3일이에요 봄이에요 봄 이제 제가 근데 정말 이 설상 백패킹을 안 오면 어, 이번 연도 이번 겨울에 백패킹 안간걸 너무 후회할 것 같아서 정말 이눈 많은 이쪽까지 찾아온 거거든요 안 했으면 후회했을 것 같아요 계속 두고두고 아쉬웠을 것 같아 근데 막바지 막차 타서 여기 온 거에 너무너무 행복합니다 종종 제 백패킹 영상도 많이 좋아해 주셨으면 좋겠어요 <웃음> 짜로 물 주려고 하니까 꽝꽝 얼었어요 꽝꽝 좀 맛있어? 여러분 안녕하세요 짜루입니다 <웃음> 다행히 얼어 안 죽고 잘 생존해서 일어났습니다 위아래 다 네다섯 겹씩 입으니까 나중에는 너무 더워서 땀 흘리면서 자고 아침에 일어났을 때만 살짝 춥더라고요 그래서 누워서 뒹굴뒹굴 하다가 좀 늦게 일어났어요 짜루는 지금 벌써 나가가지고 혼자 뛰어놀고 있거든요 저도 나가서 어제 못한 썰매 좀 한번 타보려고 해요. <웃음> 추워, 추워, 추워. 여러분 진짜 너무너무 이쁩니다 진짜 온 주변이 다 그냥 하얀색이에요 그리고 나 혼자밖에 없어 <웃음> 행복하다 핸드폰 어플로는 영하 4도로 되어 있는데 제가 갖고 온이 온도계로 측정을 해보니까 거짓말 아니고 진짜 영하 10도에 찍혀있어요 끈시 알지 언니 꾸 언니 꾸 가자 no. 일로 와 언니 꾸가 짜로 간시 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 일로 자 이거 줄게 잡았다 이놈아 씨 언니 꾸가 이제 언니 꾸가 언니 꾸가 추워 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 이거 목마르지 물 줄게 물 줄게 일로 물물 마셔 제이씨 나를 왜 저렇게 무시하냐 짜라 여기 있잖아 여기 간식 그렇지 여기도 여기 그렇지 옳지 
진짜로 물 빨리 안 먹으면 온다 벌써 얼기 시작했어 쩔어요 이제 살아 좀 끼잖아 쩔어 물안 먹어? 이쪽에 약간 상급 코스가 나는 썰매 코스가 있거든요 이제 여기 마스터 했으니까 위쪽으로 한번 도전 어때? 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 재밌어? 무서워? 엄마. 짜르. 짜르 간식. 짜르 간식. 짜르. 간식 먹을까? 짜르 간식 먹을까? 짜르 간식 줘? 바지가 찢어져서 속상할 거라 생각하시겠지만 저는 이게 일상이기 때문에 별 생각 없어요 그냥 가서 수선해야지 이 생각밖에 없습니다 <웃음> 항상 뭘 찢고 부시고 그래서 별 타격이 없어요 아다 먹었대요 별로 들어 이거 먹어 장갑을 끼고 싶은데 꽝꽝 얼어가지고 낄 수가 없어요 그래서 그냥 가방에 넣어놔야겠어 쉿. 여러분 그러면 저는 썰매 끌고 한번 내려가 보도록 하겠습니다 <웃음> 이리야 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 와 <웃음> 재밌다 <웃음> 여러분 저는 이렇게 뒤에 썰매 끌고 천천히 하산하고 있습니다 이게 썰매를 끈다고 해서 편한 건 아니에요 계속 썰매가 뒤집어지기도 하고 물건이 조금씩 빠지기도 해서 잘 살피면서 가야 돼요 지금 또 뒤집어졌네 그래도 내려가는 길은 올라갔을 때보다 훨씬 편합니다 날씨도 너무너무 좋고요 내려가서 어, 해장국이나 제가 또 평양냉면을 진짜 좋아하거든요 평양냉면 먹으러 갈것 같아요 짜루한테 조금 힘들까봐 고민 고민 하다가 온 건데 정말 마음에 들었고 짜루도 저도 너무 즐겁게 놀다 갑니다 유후. 이슈. 
나랑 안 와도 내려와. 어, 무서운데? 옳지. 와, 진짜 시원해. 여러분 저는 카메라 배터리가 다 돼가지고 하산하는 길에 인사를 드려야 될것 같습니다. 그러면 다음 영상에서 만나요. 안녕. <웃음>